Buenas tardes a todos. Eh, eh, muy contento, muy contento de que una foto mía haya sido seleccionada eh, entre una de las mejores de 2022. Eh, y bueno, está representando a la, a, la, a la muestra anual de fotoperiodismo argentino. Bueno, un poco para la gente que no sabe, el fotoperiodismo, a diferencia de otro tipo de fotografías, ¿qué es lo que hace? Y el fotoperiodismo es parte del periodismo, parte uh -huh. de la comunicación visual, y sería generar en, en una imagen algo de alto impacto. Eh, por ejemplo, en una tapa de un diario, eh, en vez de poner varias fotos, tiene que ser una imagen clave, eh, o para una nota de, de, de página web, una imagen clave para señalizar lo que se está hablando. Sí, bien, perfecto. Bueno, y en esta muestra, de alguna manera, tu foto fue seleccionada, ¿no? Y nos va a representar a la costa en todos los sentidos. Contale a la gente qué imagen es. Sí, es cuando vino Alberto Fernández a San Bernardo, que hacía 17 años que no venía un presidente al partido de la costa. Y bueno, eh, tuvimos la suerte que dentro de todo el caos que fue, porque fue la verdad que fue algo maravilloso, se pongan a atajar penales. Se puso a atajar penales. Se puso a jugar con plaza. los chicos, interactuar con los chicos de Deporte de la Costa sí. y en la, en, la plaza, en la plaza deportiva que hay. Y bueno, eh, se puso más debajo de los tres palos y tuve la suerte de agarrar una, una buena secuencia de fotos y bueno, ahí quedó. Y quedó esa. Y quedó y gustó. Qué bien. Bueno, aparte de lo que hablábamos recién fuera de cámara, es que por ahí la gente ve el resultado final que es la foto, pero no sabe cómo está el fotógrafo sacándola. No, me imagino que haber sido un caos en ese momento y que bueno, hubiese estado buenísimo ver cómo vos la sacabas también, una foto de esa foto. Era, era <risa> la verdad que sí, era un caos porque estaba los turistas, fue en temporada, estaba la gente, eh, la gente, los, los costeros, eh, bueno, los, la policía, la, la custodia presidencial y en un momento eh, quedé mal ubicado y tuve que salir de, tuve que salir de de ahí del ámbito que estaba, y meterme y traspasar la valla policial y, bueno, un par de golpes, pero la logré. Bueno, ahí vemos en la foto, en las imágenes de Canal 11, un poco el, del otro lado del arco, mirá. Y ahí te vemos, me parece, en un momento. ¿No? Ahí está, ahí está, ahí está, estás. ahí está. Sí, ahí, ahí estás. Está. Ahí las cámaras de Canal 11 han podido ver esa foto de la foto. Claro, Bien. porque todos los fotógrafos estaban detrás del arco. Claro. Entonces yo estaba del otro lado. Del otro lado. Entonces tuve que salir... Mirá, desde arriba. Sí, sí, ahí sí, se sí, ve tu sí, mano, sí, mirá. Sí, sí, sí. Ahí se ve tu mano. Bueno, aproveché mi metro ochenta. <risa> Cosa que yo no podría hacer. <risa> Levanté. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué, ¿qué se siente de alguna manera que hayan elegido esa foto en particular, que es en la costa, vos siendo costero? Y la verdad que sí, es mucho orgullo ya eh, ser parte de una muestra anual y algo que ya queda en la historia, porque después con eso se imprime un libro y queda en, en el anuario de fotoperiodismo argentino. Bien. Y bueno, que sea en la costa el lugar que uno eligió para vivir, es, es, la verdad que es, es muy emocionante. Bueno, la muestra, ¿en dónde se está dando ahora? Eh, bueno, se está dando en el Centro Cultural Borges, bien arrancó el 23, eh, ahí estuvimos en, en la inauguración, va a estar hasta el 17 de septiembre y después va a seguir, eh, bueno, por todas las ciudades más importantes de la Argentina y países limítrofes. Qué bien, qué bien. Bueno, un orgullo, la verdad, que esto suceda con una foto tan emblemática. Sí, sí, la verdad que muy contento. Que tiene un trasfondo, como vos decías recién, hace 17 años que no venía, ¿no? Un presidente, es en la costa, es en la playa, se ve la arena, se ve todo. Se ve el muelle, se ve el arco, se ve la arena, se ve la gente. Es completa, es completa. Bueno, me imagino que también detrás de cada fotógrafo, detrás de cada reportero gráfico también hay como un apoyo de la familia, ¿no? Y de un contexto que aguanta un montón de cosas, ¿no? El que vos estés a cualquier horario sacando fotos, el que de alguna manera también estés todo el tiempo retratando, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, porque los reporteros gráficos también han sacado fotos, estas fotos dentro de todo es en un clima agradable, la visita a un presidente, pero también tenemos fotos en emblemáticas e historias en el, fo en el fotoperiodismo, que hay, no sé, balas en el medio, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, la muestra vía de, 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 de todo, todo lo que es la guerra de Ucrania, todo. Por eso. Y bueno, eh, por eso el Mundial y la guerra de Ucrania había llevado prácticamente el 80% de la muestra. Ajá. Pero bueno, eso la verdad que sí, eh, es, es, el, es la pasión ¿no? que, que uno tiene y porque muchos van a Donor. Total, o sea, claro, van, van... sí, sí. Sí, sí, el famoso corresponsal de guerra. Exactamente. Ahí, ahí, ahí se me vino la palabra, ¿no? Digo, bueno, qué interesante es que vos lo hagas desde ese aspecto. Bueno, Leandro, las felicitaciones por esto, el orgullo que nos da que un costero como vos esté ahí presente con esa foto. Y bueno, eh, obviamente tenés las puertas del canal para contarnos todas estas, 
estas, est estos honores que, que de alguna manera tenés con tu profesión. Bueno, muchas gracias por la invitación y, y, y saludos a la gente. Y en tus redes podemos ver muchos trabajos. ¿Dónde te puede seguir la gente? Sí, sí, en Facebook, en Leandro Simone o en, o en, el, o en el Instagram. Tenés portfolios ahí un montón. Que sí, ahí tengo de todo. Lindos trabajos. Lindos trabajos, sí. Gracias, sí, sí. Leandro. Bueno, gracias a ustedes. ¿eh?